怎么没人了？阿姨，哎，他们人呢？不知道。哎呀，这一看就是结束了嘛，说好的复达呢？不对呀、啊，他说的的确是这个时间啊。我知道了，知道什么了？男神告诉你，这个时间肯定是要我们去后台找他的嘛，不然给我们记者证干什么呀？记者证是用来干这个的呀？嗯。哎，哪家媒体的？你们怎么现在才到？专访在里面已经开始了，赶快进去吧。谢谢，谢谢，快走吧。其实呢，这整部电影的拍摄对我来说就是一个双情况，很奇妙的一个过程。因为我们这部电影，这部电影复杂也在太空舱的内景拍摄。这个太空舱的内景是概念设计师精心复杂在那儿呢。它这个景搭的非常真实。所以在拍摄的过程中，就好像就知道抢真的在宇宙里。在这部电影中，您饰演的是一位科学家，这也是国内少有的科幻题材作品。那当初是怎样的契机使您接下这个角色的呢？是这样的，我本人呢，我非常喜欢科幻片，所以我平时没有通告的时候，也很关注这种类型的电影。这次能扮演一位科学家，我本人也觉得很荣幸。科学家，就我装模作样。申俊逸，你好。刚刚首映礼上，我们看到了其中有一幕，是您在飞船上跟同伴争论相关哥德巴赫猜想的戏。那场戏真的是非常的精彩。那么您平时自己也会关注这方面的问题吗？其实呢，哥德巴赫猜想顾名思义，哥德巴赫曾经给世界上最伟大的科学家写过一封信。在这封信当中，他提出了两个猜想。第一个就是任何不小于六的偶数，都是两个奇数数之和。第二个猜想就是任何不小于九的奇数，都是三个奇数数之和。他说的这些，中学生都知道了，我就不知道啊！我才不信他什么都知道，八成都是在背台词。申俊逸先生。您对哥德巴赫猜想这么熟悉，想必您在文学领域也十分精通。所以我想问，耳曹生与名俱灭，下一句是什么？这和这电影有什么关系啊？申俊逸先生果然是满腹经纶哦。这位记者朋友，请不要问跟我们电影无关的问题。好啊，那我就问一个关于电影的问题。《火星公转》一周的时间是多少啊？什么情况？这东西太深了，这都什么问题啊？什么呀？这是什么什么啊，今天的访问时间已经到了，谢谢啊，谢谢大家。申俊先生，可以再问您几个问题吗？对啊，申俊先生，我们还有几个问题想问您。哎，都怪那个申俊，什么破访问，弄这么久。这个复达都已经走了，这个申俊逸啊，简直就是个扫把星，每次见到他都没好事儿。哎，你刚才看到没有？那些海报上都没有我男神的照片哎，而且申俊逸的名字写那么大，还放在我男神前面。好啦，人家不是比较红吗？红什么红？他的机会都是抢我男神的。这个戏的男一号本来就是复达，他非要给自己加词儿。还有啊，上次那个洗发水广告也是。好啦好啦，我都听你说八百遍了。搞得好像自己亲眼看到了一样，第一次看到像你这样追星把自己搞得这么生气的。喂，你可是跟我男生一块儿长大的，怎么能帮别人说话呢？我怎么可能帮别人说话呀？我刚刚还替你男神出气了呢，你没看我给那个申俊逸怼的连话都说不出来，解气了吧？哎，对了，你刚才说的什么什么诗什么意思啊？耳曹生与名俱灭，下一句是不废江河万古流，意思就是。有些人就算离去了，对于这个人世间也不会产生一丝一毫的影响
，厉害厉害，佩服佩服，在下真是甘拜下风啊！行了行了行了，少拍马屁。你是学会计专业的，是。我们公司不需要会计，我可以不做会计。在你来之前，人事部门做了一个背景调查。你毕业之后一年内，曾经被六家公司辞退过，是吗？嗯。这六个公司对你的评价都是负面的。如果您对我没有信心的话。可以不让我在您这儿工作，但我要解释的是，我对得起我自己的良心和专业。你过去发生过什么，我一点都不感兴趣，我只想知道，你来了我这之后，能做什么。谢谢您能给我这个机会。好，那我们就跳过这些常规的无聊问答环节。嗯，你是肥超介绍过来的。是。不是，我我是富达的朋友。碧克姐，你不是那个记者吗？你怎么会在这里啊？你们认识？啊？我不是记者，我那天是去找一个朋友。你既然不是记者，为什么要问我问题、啊？俊逸，找我有什么事吗？为什么要开除波波？我没说过要开除波波，你听谁说的？谁说的不重要，我之前已经跟你讲过了，这件事情我申俊逸。负全责，俊逸，我现在在面试，有什么事我们明天聊。其实微博那件事情，根本没有造成多大影响。那个那个什么什么西什么思，我已经给他发过私信了，他已经把微博给删掉了。我不是说过没有我的允许，谁也不许有下一步的举动吗？开除波波就是下一步的举动。我没有说过要开除波波。那他，他不就是你找来顶替波波的吗？好，我同意你的建议，就让他跟着波波学艺人助理，顺便提醒一下波波，注意一下自己的言行，让他有一些危机意识。还有问题吗？我有问题。您刚刚不是说还要问我一些问题吗？富达是你的朋友，他之前跟我提过你很多次了。既然你对这行业感兴趣，那就过来学吧。而且，俊逸也说过了，你是接替波波的人选，你就跟着他做吧。啊，跟着他？啊、你没有选择的权利。啊，碧姐，你也没有。啊。我们还没有谈薪资的问题呢，这怎么就走了？嗯。不是记者，你凭什么问我问题？我得罪过你吗？嗯。你知不知道你这次让我出尽了洋相？发布会的事情，对不起啊。从明天开始，你做我助理的助理。什么是助理的助理啊？你以为人人都可以当我助理啊？你没有工作经验，当然从助理的助理干起了。
我可是会计师、啊。会计师怎么了？艺人的助理，可比你们这些算账的要难多了。什么算账的？算你们这种人，你会计师是做什么的都不知道吧？我根本不关心会计师做什么的，我只知道，如果你助理的助理都做不好的话，你就给我走人了。哦，苏妍，嗯，以后就要一起工作了，希望工作愉快。入职了就行，我知道了。嗯，拜拜。怎么了？威克姐让小严去给申俊逸做助理？哎，凭什么？你说这是为什么呀？怎么什么都是申俊逸啊？可不是嘛，这个申俊逸就一直挡着你的路。不过。这个申俊逸其实也没什么，还不是仗着 Vicky 姐偏心他吗？哎，我说，保护者男二号的角色，我是好不容易争取到的，这个角色很出彩的。现在你一定要更用心、更努力的去诠释这个角色。如果你超过了申俊逸，到时候你什么能没有啊？啊？加油！啊！